。水，我要喝水。什么？他说他要喝水。别多管闲事，走吧。怕什么？这臭娘们伤了我们大宋多少人，现在已经是受伤的废物，还有什么用？水没有，尿倒是可以赏你一泡。悠着点，别闹出事儿。我说了要喝水，这就是听不懂人话的下场欺人太甚，竟敢求杀我朝公主！司马将军不必动怒，公主暂时还没有危险。现在没危险，那过几日呢？他们还要当众求杀公主。她毕竟是我朝的公主，代表着大宋的尊严，岂能任人宰割？司马将军，请放心，我肯定有办法能救公主的。那现在该怎么办？信上怎么说？信上说，北魏对大宋疑心重重。动兵是迟早的事，让我尽快禀报皇上，做好交战的准备。那霍玄呢？为了营救霍玄，霍家军一定会来打头阵。到时候我们就把霍玄顶在阵前当人质，他们必定不敢违抗军令，军心一定受挫，首战失利，颜面扫地，大宋大有可为。司马将军，我必须要提醒你，霍玄手段厉害，武力非凡。你行事一定要小心。霍玄他不过是个娘们儿，而且身受重伤，飞不上天去。不好了，霍玄跑了！将军，霍玄跑了？你们这帮蠢猜，连个受伤的女人都看不住！将军，我们也不知道他现在还有余力能跑啊！你这个蠢货！司马将军，现在不是问责的时候，抓人要紧。外面重兵把守，他肯定跑不出去。你们，跟我来。你们也去看一下。是。营定大门守卫说，今夜并无一人离开。这么说，霍玄还在这儿，没有跑出去。将军，可是所有的营帐都已经搜查过了，并没有任何发现。所有的，是，除了你的营帐。啊，不好，快！霍玄，把他放下。司马将军，又见面了。霍玄，你别以为你抓了个人质，我就能放你离开这儿。别做梦了！我告诉你，你抓的不过是个信使。信使，信使大人，我可没什么耐心，你最好给我安分一点。如此兴师动众来救人，现在司马将军还坚持，我手中的人质，只是区区一件信使吗？我眼前这个戴面具的郎君。和我身后这一群气派不凡的教徒，司马将军的贵客，恐怕就是天机阁阁主了。天机阁素有威名，又神出鬼没，霍玄真是运气好啊！一钓就钓到一条大鱼。霍玄，你，霍将军，其实我一直都是非常敬佩你，敬佩你的沉着英武、战功赫赫。可是大魏从来没有重用过你呀、啊！你想一想。那些朝中的文武百官提到的哪个不是轻视，哪个不是轻蔑啊？这样的朝廷，值得你卖命吗
，是吗？当然了，想一想你在荆州的遭遇，前后两人刺史，他们哪一个对你尊重呢？他们还不断的打压你，害你军中损失惨重。可是霍将军，你好好的想一想，如果你投奔了刘宋呢？我们可以许你高官厚禄。不，我保证你，封个异姓王也是可以的。霍将军，你好好想想。大魏的拓跋宏，怎么可能让你做异姓王呢？嗯、啊，司马将军，你也答应吗？霍将军一人可敌千军万马，我有什么不能答应的？笑什么？看来在荆州兴风作浪的，就是我眼前这位天机阁阁主了。先是挑唆两任刺史与我为敌，又暗中勾结叛军攻城，见我大难不死。如今又动了招降的念头，为了霍玄一人，你可真是煞费苦心啊！不过，我生平最恨朝秦暮楚之人。别说给我异姓王，就算让我做女皇上，我也不会答应。司马将军，你考虑好了吗？是与我拼死一搏，还是留你这位贵客一命？啊！千万不可放他！呃、不要，司马将军。你就眼睁睁地看着阁主死在这儿吗？我警告你，倘若阁主真的殒命，我们绝不善罢甘休。我数到三，司马将军早做决定才是。霍雪，你敢？一、二。在平安离开军营之前，我绝对不会放人。我要一匹快马，立刻去准备。听见了吗？快！是。霍玄，若天机阁阁主有半点损伤，我绝对饶不了你。那我就拭目以待了。都安排好了吗？是，麦金喂过巴豆，他是逃不掉的。跟上，一旦他放了人，马上给我抓回来。是。是阁主，阁主，阁主，阁主在刘宋军营出事，你们必须给出交代。别废话了，快扶阁主回营休息。霍玄把人扔下了，追！这回一定要给他抽筋扒皮，驾！弓箭、啊！这人谁啊？天机阁阁主。阁主给杀了。特地给我送马来，真是辛苦二位了。大家都仔细找找，看看有没有将军留下的记号。将军，将军，将军，快扶下来！将军，快叫军医！是。回平城。什么？回平城？不行，先治伤。来不及了，传我命令。回平城。参
见陛下，参见太后。康王，这就是你想要看到的，活生生砍下一个女人的头颅，装点自己的野心。摄政王，对待刘宋的细作，你就不应该怜香惜玉啊！如果你再这样袒护，我只能怀疑，你对出卖朝廷也感兴趣了。我个人的生死荣誉是小，可你有没有想过，他这样死了？刘宋会善罢甘休吗？大魏将士浴血奋战，做出多少牺牲才换来今天的和平局面，如今全被你打破了。刘楚玉不光是刘宋的细作，他还杀死了大祭师，判他死的人不是我，是陛下。问问他，还有什么遗言没有？刘宋公主，陛下问你，可还有什么遗言吗？诸位，我已无话可说。楚玉，我是刘宋公主，受百姓尊重，想荣华富贵，就要在朝廷需要我的时候，充当和亲的人选。容之，遇到你我有痛苦、难过，但是我也开心过。我好恨你偏袒。但是也沉迷于片刻的温情。事已至此，我没什么可说的了。至于未宋婚盟，我能做的都做了。处于一己血肉之身，无力抗衡战火重燃。抱歉。行行，马上行行。陛下。摄政王，你想破坏行刑吗？摄政王，杀死刘宋细作是陛下的意思，你这样阻拦，到底是为什么？难道真如康王所言，殿下包庇摄政王妃，是早就和刘宋有联系？摄政王与刘宋来往密切，是要图谋不轨吗？诸位臣工，你们有没有证据？没有就不要胡说八道。谁都知道丞相大人与摄政王关系非常密切，你这个时候说这样的话，是要为摄政王脱罪吗？就是，众目睽睽之下偏袒刘宋细作，这等同于谋叛。容止。太后，臣深深知道，有人设计摄政王妃，就是要牵扯本王。现在我站出来，就中了他们的诡计。楚玉说的对，从头到尾，他们都没有对不起我们。如果现在因为一己的安危，就舍弃一个无辜的女子，臣还有何脸面，说自己是个顶天立地的大丈夫？就算你再同情刘宋公主，也不可以拿自己的安危开玩笑。你当真要别人说你是？陛下，既然我娶了她，她就已然不是刘宋公主，而是我的摄政王妃。如果连自己的妻子都保护不了，臣这个摄政王，不做也罢。放肆！陛下恕罪，太后，陛下，绝不能纵容死囚。您可别忘了，飞凤将军还在刘宋人的手里呢。难道您不想为他报仇雪恨吗？我还没死呢，不用你报仇雪恨。霍玄，哟，这都怎么了？都跟见了鬼似的。我长得那么恐怖吗？跟你说了不能这样，伤势太重了，可能是面色惨白了点吧。霍
扩宣拜见陛下。拜见陛下。回来了。陛下，什么都别问，先给我把椅子，让我喘口气吧。来人，赐座。看着我干嘛？继续说。霍将军，恭喜你平安回来。你眼前的就是刘宋的细作，任由你处置。王泽，是，陛下。将军这次逃出敌营，还带了一封密信。这是摄政王妃跟刘宋将领司马军的来往密函，要求他用飞凤将军为质，攻破霍家军防线，夺取大魏边境重镇。司马军阴险，用无辜百姓为诱饵，挟持了飞凤将军。要不是他机智聪明，怎么可能从千军万马中逃出来呢？这一切的罪魁祸首，就是你精心爱护的摄政王妃啊！摄政王，事实俱在。你还要为这个戏做狡辩吗？啊！再这样拖延下去，你怎么能对得起无辜枉死的大魏百姓？你怎么能对得起为大魏尽忠的飞凤将军呢？请陛下下旨，处死刘宋公主，慰藉无辜亡魂。请陛下下旨，赐死刘宋公主。请陛下下旨，赐死刘宋公主。将军，明知道我肚子痛，就别惹我笑了吗？霍将军，你到底在笑什么？我当然笑你们蠢啊！飞凤将军，朕相信对于这封信，你有自己的看法，对吗？陛下英明，霍玄认为，这封信并非刘宋公主所写。哦。飞凤将军，你说的这么笃定，莫非你有证据？诸位好好想一想，刘宋公主入位多久？半年？几个月？又怎能写得一首流利的鲜卑文？倒像是在大魏生活了很多年。这，这若是他人所书呢？我以为你蠢，没想到不仅仅是蠢，简直连猪都不如。你，司马军是刘宋将领，公主也是刘宋人，两个汉人写字还用鲜卑文，你以为他们脑子跟你一样进水了吗？唯一的可能，这封信并非写给司马军，而是写给我看的，因为我压根儿不懂汉字，极有可能不知道这封信上的价值。如果不用鲜卑文书写，媚眼也就抛给瞎子看了。这么说，他们故意放你走？是。不过他们也花了好大一番心思，才打消了我的疑心，让我跑得非常真实。可领军的将领，的确是司马军，这是没错的。康王，你忘了自己刚才说过的话吗？你刚刚怀疑摄政王通敌叛变，我没听错吧？既然一朝摄政王都可以为了自己而出卖朝廷利益，又何况区区一个将军呢？司马军为了争权夺势。故意挑拨魏宋的关系，挑起战争，从中获得利益，这并非不能理解。不错，不光这封信是假的，就连从一开始的奉佛典礼，他们就抓准时机，想把一切罪嫁祸给楚玉。这样一来，就能置他于死地。他们不但要王妃死，还要他死在我的指证之下，让刘宋与我结成死敌。当然。最好连摄政王都一并对我产生怀疑，他们才能获得最大利益。这么说来，摄政王妃的确是被冤枉的。我可没这么说。将军，你到底站哪边了呀？我做事从来不站边，是就是，不是就不是
，是非曲折总是当事人才最清楚。我可以证明这封信是故意诬陷，至于其他的事情，我没有亲眼瞧见，那可就不好说了。听见了吗，摄政王？飞凤将军说这封信是假的，但是摄政王妃杀大祭师，众目睽睽，无可辩解。我有证据，可以证明我没有杀人。陛下，可以让我下去吗？准，公主，清月，动手！你干什么？陛下，看到了吗？这就是证据。一个手掌印，又能说明什么？陛下，当夜。他杀死大祭师的时候，想试图嫁祸给我。我为了日后可以有翻盘的机会，故意装作不甘心的样子，用尽全力在他胸口上打了一掌。事后，果然他为了掩饰杀人，故意装作没有去过现场的样子。那敢问，如果那日他不在现场，我如何给他胸口印上巴掌印？你们可别忘了，从始至终，我没有机会接触李官，除非杀人那天。他就在现场。来人，给我拿下！哎哎，陛下，陛下，微臣是冤枉的，他撒谎。陛下，他陷害我，微臣是冤枉的。打入廷尉，严刑审问，一定要问出幕后真凶。啊啊啊那刘宋公主命是真的，竟然被飞凤将军给救了。啊，不是说她是刘宋的细作吗？怎么把人给放了？这些达官贵人的事，天晓得。纵虎归山呐，要我看，这宋女来大魏，本身她就没安什么好心，如今又留下这么个祸害，将来还不知道要闯下多少祸事呢。哎，谁干的？谁呀、啊？谁呀、啊？师叔，我有话要问你。下去吧。是。一回来就怒气冲冲的，又怎么了？刘楚玉为何做了和亲公主，去了大魏？啊，原来是这件事啊。这是大宋皇上的主意，和天机阁无关。你还在瞒我？若不是萧道成在皇上面前进言，怎么可能有这场和亲？人选。更不可能是刘楚玉。她是大宋公主，为自己的百姓牺牲利益，有什么不行吗？天如镜，你一向懂得分辨形势，现在为一件小事质问自己的师叔。你师父就是这样教导你的吗？容止是天定贪狼星，注定给天下带来灾祸，应立即杀了他。你去为他送去七杀，蓄意挑起战争。若不是师父对我恩重如山，我岂能容你？师叔，这次我不会让你得逞，我必须要带他回来。站住！他现在是摄政王妃，你贸然行动的话，肯定会毁坏宋魏的和平。你师父一生为百姓的安定呕心沥血。你忍心看着你师父的心血都付之东流吗？我可以给你一个机会，如果你能带回刘楚玉，我便放弃计划。如果他不愿意跟你走，一切要按计划执行。
路，谁也不见。你不想见我，就听我说吧。那日刑场上你说的话，我都听得一清二楚。就是应该好好安慰他，什么时候受过这样的委屈？我从未见过如此任性的人。哎，说什么呢？你觉得我待你不好？皇上、太后、百官都想让你死，所以很受伤，很委屈，是不是？明明可以证明自己不是杀死大祭师的凶手，却还一直沉默。你分明就是在跟我斗气，因为你知道，真相迟早会水落石出。你就是想让我悔恨、痛苦。我告诉你，你这不是在跟我斗气，是拿自己的性命开玩笑。你就该把自己关在房里，好好反省。不公平，一点都不公平！我是受害者，还跑过来教训我。当时那场景，我能说什么呀？我说什么能解决宋俊押金的局面？说什么我因为赌气？混账！天底下最坏的混账！行了，你别生气了，人都走了，你骂他也听不见。消消气，消消气啊！清月，我们出去。啊？去哪儿？反正比留下反省强。啊！后雪呢？实话实说吧。将军说他心情不好，不见外人。这都怎么了？一个两个，怎么都这样？脾气也会传染吗？我好心来看他。他就这样打发我，殿下，要不你再等等。不了，我本来想替他写折子，解释荆州的事情。他既然不愿意见我，那我就先走了。哎，殿下，你就这样走了？对了，让他把折子赶紧写好。如果皇上明天问起来，我可没办法。嗯那可未必。兵不厌诈，是你教我的。况且你每次都耍诈，我不能次次都上当吧？是皇上的藏酒。美酒送给你，告罪的折子你可要包了。你还是那么怕写折子？我最讨厌这种虚情假意的东西了，两三句话就可以讲得清楚，长篇大论写那么多，太浪费时间了。赵七谁杀的？你不怀疑我？看在我的份上，即便他再刁难你，你也不可能杀了他。天机阁？什么？天机阁联合了叛军势力，还有刘宋边境的防卫将领。那康王呢？他扮演什么角色？唐王捕蝉，黄雀在后。我猜，大祭师为天机阁所控。康王想渔翁得利，指使李官杀死了他，借以陷害楚雨。对方千方百计要挑拨你和楚雨的关系，挑起魏宋的纷争，不会善罢甘休的。兵来将挡，水来土掩。打仗的时候，谁也不知道输赢，走一步看一步呗。横竖天塌不下来。你呀、啊。殿下
，王妃不顾护卫阻拦，偷偷出府去了。霍雪，这些天别出去，安安心心写折子，防止朝廷上有人借机发作。哎，你去哪儿？府上出了点事情，我急着赶回去，好好养伤。殿下放心，我会照顾好将军的。看来他娶了一个不省心的娘子。走吧，咱们也出去逛逛。伤还没好就出去啊？公主，我去看看。啊，毛毛躁躁的。这位女郎，我的鞋掉下去了，能否帮我捡一下？好。爹，我老胳膊老腿，能否麻烦这位女郎帮我穿上？这个女郎好奇怪，一不想帮人穿鞋，也没有必要打人家。嗯、你这女郎怎么能这样呢？你怎么能打老人家呢？就是啊，人家这么大年纪，哪经得住你一拳啊？真不应该，真是世风日下，不知廉耻。哪个老人家脚那么软？你倒是找一个给我看看。你这人真有意思，朱爷看见了吗？老人家不老，还是个二八女郎呢。哎，你看错了，看错了。走走走走走。霍将军，此举何意？我请你喝酒，敢去吗？为何不敢？走吧。公主，我刚才看见，公主你要去哪儿？霍将军，谢谢你仗义相救。来，我敬你一杯。我不是救你，而是就事论事。不管怎么样呢，你帮了我，楚瑜非常感激。若有来日，定当回报。刘楚瑜，你和我想的不太一样。<笑>那将军想我，应该什么样呢？或是柔弱美丽的昭君，或是永续之才的谢道韫，又或者，或者什么？性格刚毅、杀人如麻的吕雉，<笑>这些都是传奇人物，楚瑜万万不敢比。不过呢，说到吕雉，我觉得呀，大魏宫中有一位更胜吕雉的女子。<笑>好，为你这句话当负一大白。笑什么？你我之间可不是可以把酒言欢的关系。什么意思？将军，你喝多了。我才喝了几杯就喝多了，你未免管得太宽。霍将军话没说完吧？在我看来，你可不是把话说一半的人哦。你想知道？嗯，那你就回去问容止吧。将军和摄政王相交莫逆，何止莫逆<咳>？我们是生死之交，请。嗯、殿下，王妃正在和霍将军在楼上喝酒，真是乱来。嗯敢问霍将军一个女子，为何要上战场？他们在哪个房间？殿下，王妃在这儿
，走。哎，将军，公主。哎，人呢？不在。谁啊？啊？哎呀，你别追了，反正你也追不上。顾将军飞得好快。这是我的答案。啊！今夜你所看到的一切，都是我倾尽全力守候的。为了让他一直存在下去，不管是上战场还是变成杀神，我都会坚持到底。霍将军，如果你是个男人的话，我一定嫁给你。为什么？因为你不光有女人的温柔细腻。还有男人的冷酷霸气，问欣赏，你这人真是有趣的出乎意料，我也很欣赏你，来，敬你。嗯、我希望这份和平可以一直保持到永久。干杯，干杯。是你点牛肉，牛肉，我没点啊，我的。嗯，嗯，瞧你这模样，哪像个女儿家？女儿家怎么样？当然是温温柔柔、规规矩矩的了。那是你们男人喜欢的女儿家。我呢是真实的女儿家，自然是不一样的。哎，你还振振有词了？难道没人教过你什么才是女儿家该有的模样？哼！我呢，生来是个女孩，被父母丢弃在荒山野岭，母鹿与乳汁养育了我，她就是我的母亲。怎么，我还要怪她不会说话呀？你，我不是男人，也不是女人，我就是我而已。陈府的规矩呢？我才不想学呢，那是为了讨男人喜欢而设的。我就跟着公主。怎么，你打算一辈子不嫁人啊？嗯，公主对我好，我就一辈子跟着她。哼。嗯。嗯。嗯。哎，等等。霍将军，我要嫁给你。好，我娶你，娶你，我明天就娶你。啊，那就这么说定了。我我一定。公主，将军，真的，将军，霍姐姐，快把你家公主拉开，少走风了。他欺负你。别走，别走，别走，别走！姐，不醉不归，不醉不归！将军，奏章还没写完呢。对啊，我还要回去挑战夜战呢。公事为重。不行，霍将军，你不是要娶我吗？我改日再找你喝酒，改日再找你喝酒。哎呀，公主，我改日我再请你喝酒。
一下。鱼，怎么喝这么多？容<笑>止，你怎么来了？殿下，我要不扶公主先回去吧？不了，我送她回去。啊，可是她……你先回去准备醒酒汤。难道你要看她明天早上头疼欲裂吗？啊，清月，清月、啊，你干嘛过来？你不是希望我死在刑场上吗？你那么讨厌我，你为什么还要过来追我？楚玉，我不是不想解释，是因为我说的话没有一个人愿意听。在他们眼里，我是宋人，是细作，我就算解释一百遍。一万遍，也没有人会愿意相信我的。我，你没有体会过被人冤枉的感受，你怎么可能会知道我内心有多煎熬？我相信，楚玉，我一直都相信你。可是你跟他们一样疏远我，讨厌我了。荣芝，我不想哭，我也不想为你难受，那样太掉价了。可是我忍不住，我，我，我也很委屈，我控制不住会心酸，会难受。我每天晚上都在想家，我也想回大宋。而最最最可笑的是，我竟然会舍不得你。都怪你，你把我变成了一个可笑的俗人。这哪是我呀？我刘楚玉从来不会为任何男人掉眼泪的。楚玉，对不起，我没有保护好你。都怪你，都怪你，都怪你。殿下刚出去，这些活儿还是奴来做吧。这种活儿，从前我为了有口饭吃，要在高空上跳舞，还要省出时间为人洗衣裳，十根手指头都生出冻疮。现在只是简单收拾下桌子，又有什么不可以呢？可是，乐娘子啊。乐娘子，你怎么了？哎，这不是乐娘子你吗？奴就说看完殿下长情，瞧这副小象的笔法，一定是他亲自画的。要说这偌大的平城啊，但凡王孙贵胄，哪个不是三妻四妾啊？纵然是不爱美色的摄政王，也有个宠爱的马侧妃呢。唯独咱们康王府，从头到尾只有乐娘子一个女主人。大臣们送来的美人，皇宫里赐下的舞姬。都叫殿下找借口送出去了，可见乐娘子福气好，真是羡煞旁人。就数你会数，吧嗒吧嗒说个不停，快帮我收拾好，殿下就要回来了。奴遵命。新来了一批云锦。殿下说明日采风便来量体，给乐娘子添置新衣。乐娘子，要不要奴先取来，给你先挑选一下？乐
娘子，乐娘子，你怎么了？你刚才见的那幅小像，那个女人在做什么？啊，你说，她在做什么？在骑马呀。还有，她当时眯起一只眼睛，好像在射箭。乐娘子，滚！全都给我滚！乐娘子，乐娘子，你到底怎么了？康王殿下找我有事吗？霍将军，我专门找了一个大夫，给你看看你的伤势。快给霍将军看看。是。等等，康王殿下这是何意？我是担心你的伤势。皇上体恤，早就派了宫中太医来诊过。殿下多此一举，是在怀疑太医的医术吗？术业有专攻。霍将军，你毕竟是个女子，患处又在腹部，很容易留下后患。这位大夫很擅长的便是调理，你让他看看吧，只有好处，不会有坏处。不必了。殿下先是布局设计，现在又送医上门，到底在打什么主意？霍玄，我为了争权夺利不择手段，但我不会伤害到你。多谢康王殿下的好意，只可惜霍玄福薄，只怕消受不起。王泽，嗯、康王殿下。请吧。好，如果我今天的行为让你很不开心，那我立马就离开这里。不过，你让这位大夫留在这里吧。你不会是希望，因为跟我一时怄气，自己身上留下祸患吧？你先下去吧。是。将军，我看康王殿下对你也是一片真心，你何必拒人于千里之外呢？况且他请的这个大夫可是个有名的名医，对你的伤口总归是没坏处的呀。跟了我这么久，还不长脑子？你怎么又打我啊？我既然已经认定了摄政王，就绝对不会再给别人希望。康王再好，不是我喜欢的那个，就没有任何意义。你这才叫死心眼呢！你还说？嗯，不说了还不行吗？不过，他今天似乎心情很好。心情好又怎么了？只要康王心情好，就是摄政王倒霉的时候。嗯，哎呀，头好疼啊！昨夜王妃睡着了，怎么也叫不醒。那醒酒汤愣是一口都没喝，这早晨起来头能不疼吗？昨夜。王妃还记得昨夜都干了些什么吗？不记得。昨夜。清月，啊，你来说。公主昨夜跟霍将军喝酒去了，这我知道。我还没说完，你别说话。然后呢，霍将军就带着你，嗖的一下就飞出窗外。然后呢？然后就醉了。然后。然后霍将军就喝你喝多了，你就抱着霍将军你就，嗯、啊，亲了，哎呀，不会吧？真的？啊，对了，昨天殿下回来的时候脸色都铁青，他没揍你吧？我看，啊，好了，别闹了。王妃昨夜真的不应该喝那么多酒，对霍将军实在是太失礼了。哎呀，我知道错了。哎呀，我还忘了一件事儿。看我，我这个好了。快来啊，我给你们带。
要礼物了。快来！来来来，快乐快乐！呀，黄笑，楚月你来了，你在干什么嘛？拿你的。我们总不能一直靠乞讨吧？也要自食其力嘛。最近我找了一个戏班子，在学习舞蹈呢。<笑>阿紫是最厉害的，她是最晚进去的，但是已经能上台表演了。因为阿紫最努力，连半夜都在练习呢。你们懂什么？他们说像阿紫，那是因为阿紫是最漂亮的。<笑>没错，很多人从城外赶来，就为了看阿紫一面呢。好啦好啦，就你们知道的多是不是？还不快去玩？好，好，快去玩。那你来抓我们跑。哎，你们演什么？太瑶娘。不过最近好像百姓也看烦了，戏班子也不怎么赚钱，估计很快又要发不出工钱了吧？到时候我还要再另谋新活。哎，你有没有听过《莫上桑》？《莫上桑》。殿下，王妃每日都要往外跑，要不要卑职？暂时先不用管。我让你办的事情，你办的怎么样了？办好了，事情重大，先去看看。这都是因为你造成大宋的不幸，我改变不了命运。但是，如果大魏摄政王死了呢什么戏呀、啊？怎么从来没听过？是刘宋演的，叫《莫上桑》，太守调戏女郎，很是好看。你看，那个被调戏的女郎长得多美啊！是是是。
，失踪了。是，摄政王妃为刺客所劫，如今已经下落不明。主子，你这是失踪好呀，最好永远都别回来，这样我就能安心了。是，说不准呀，他此刻已经成为一滩肉泥了。碧玺，怎么了？这件衣服太华丽了。摄政王妃下落不明，我这个妾室啊，怎么也应该忧心忡忡才对，不应该穿的这么华丽。是、啊，是奴婢啊，考虑不周，还是主子你考虑的周到？那奴婢先为你去挑一件素净的衣裳吧。去去去去，是。参见了娘子。等等。嗯。库房里的百年血参，这只人参是太后赐下的，殿下竟然舍得送出去。只是不知道又是谁如此不识抬举，竟给鸳鸯退了回来。说话呀，我又不会吃人，你们抖什么？乐月，你再怎么逼问。他们两个也不敢告诉你，你们两个还杵在这儿干嘛？滚！此言何意？你知道殿下为什么喜欢你吗？为什么？我以为你是个聪明的女人，没想到在秦官也如此的愚蠢。你想一想，殿下在书房里的小画像，还有那些被送出去的珍贵药材，你难道没有别的想法吗？殿下喜欢的女人，是文武双全、聪慧绝伦，是大魏最受尊崇的妃凤将军。而你，只不过是一个长得有点相似、多受了三分尊崇的贱婢罢了。你越猖狂得意，越说明你像一个低贱的玩物。迟早有一天，你要像垃圾一样被抛弃的。你以为我还会上当受骗吗？现在正主已经回来了，你这个冒牌货最好做好自己的本分，不要在我头上耀扬威，否则我不借你，在你脸上划一刀。到了那个时候，你连最后的一点颜面都没有了。世事如棋，变化无常，不走到最后，谁又知道最后的赢家呢？既然你这么自信的话。我倒不妨等着瞧，不过，你得向天祈祷，霍玄一直不假辞色，只要有一天，他挥一挥手，殿下，就不记得你。静，公主，好久不见。天师怎么来大卫了？特意来找我的吗？不对，你刚才分明要杀荣之，为什么？公主，我要来杀荣之，你会怎样？不可以。为何不可？我来大卫，本就是为了平息战争。现在你跟我说你要杀摄政王，那我千里迢迢跑过来，还有什么意义？这本来就是一场皇权的阴谋，是刘玉利用了你。不，这是我自愿的。这个决定听起来很荒谬，也给我带来很多不幸，但是我不后悔。公主，你疯了吗？还是你对容止？不，这一次你不能再留下了。啊！你干什么？我要带你回大宋。我不回去。我是很思念故土，但是我不能抛下责任。如果我跟你回去了，大卫一时震怒，一定会兴起兵祸，我就成了千古罪人了。你当真不走？不走。你若不走，必定会后悔。我说了，我绝不后悔。既然如此，我们不妨赌一场。赌什么
，你若平安回去，毫发无损，必然会引起所有人的怀疑。你信不信？怀疑过后，必然会流言四起，到时你该如何自处？不过这样也好，我希望你能早日看清容止的真面目。你，你走吧。快去禀报殿下，王妃回来了。参见王妃。我看看，伤着了吗？兰若，你别检查了，我没受伤，刺客当真没伤着你？没有，一点都没有，真的没事儿。兰若，你别看了，我真的没事。殿下，你怎么回来的？刺客到了城郊，丢下我自己跑了。他没伤害你？你什么意思？你在怀疑什么呢？没什么，我回去了。你站住！你再说一遍。你很清楚我的用意，不是吗？你怀疑我与刺客有关联，甚至刺客是大宋派出的，对不对？既然知道，为什么还要问？卑劣！出狱！出去！我不想再看到你。你若平安回去。毫发无损，必然会引起所有人的怀疑。我希望你能早日看清容止的真面目。殿下，王妃怎么样了？平安无事。殿下明明很关心她，可为什么要咄咄逼人？卑职失言。派人好好盯着她，别让她乱跑。还有，那人目睹她回来的人。让他们闭上嘴巴。殿下，你是在担心？记住，楚玉是你辛辛苦苦救回来的，明白了吗？可是这样一来，现在这个时候，我不想让任何人知道，刺客与刘宋有关，更不想让人怀疑到楚玉身上。是。他平安回来了。是。听说那沈将军在搜查南城的时候啊。与刺客殊死搏斗，终于成功营救出了射中王妃。还以为他回不来了，没想到运气这么好，居然还平安回来了。是啊，奴婢也正疑惑呢，只能说他运气太好了。不对，哪儿不对了？这沈玉本是低调之人，怎么会如此高调的宣传此事啊？许是他想争功劳吧？恐怕王妃被救，另有内情啊！会有什么内情呢？他越是想欲盖弥彰，我就越是觉得王妃与那刺客早有勾结。宋人对大卫虎视眈眈，一计不成便又想里应外合，试图行刺。这回说王妃是被救回来的，肯定是想与刺客撇清关系。以为光保性命就够了，他们全都忘了，一个女人跟一个陌生男人待在一起，究竟能有什么下场？碧玺，派人出去放消息，就说。这射正王妃被刺客带走，刚刚被禁卫救回来。哎，那可真是谢天谢地啊！咱射正王妃总算福大命、啊。你在这里干什么？过一劫。是、啊。将军，竟然好好他们在讲射正王妃被带走的事呢。你懂什么呀？这人倒是平安回来了，可射正王这头上的帽子可是绿油油的。哎
。这种话可别乱讲啊！没乱讲，您不会动脑子想一想？一个漂亮女人落到刺客手里，你们说能出什么事儿？这摄政王呀、啊，吃了这种哑巴亏，真是够可怜的。那是刘宋公主，还不能随便休了。要老命了！他们，你们吃撑了吧？给我小心你们的脑袋！这不是谁呀？这将军，别生气了。你先回去。去哪儿啊？回去。哦。哦，外面的人真的这么说吗？我得到明确的消息，确实是从摄政王府里放出来的。摄政王桃花太旺了，惹得后院失火。他同时娶了刘宋公主跟马相长珠，当然，自讨苦吃。摄政王现在已经成了全城的笑柄，他的威严必不可少，会受损。我们现在需要放一把火，把他烧得翻不了身才好。你有什么好主意，殿下？您还记得皇上年前交给您的差事吗？你说。有人进贡了来自西域的珍珠鱼和白质，当时皇上分别交于摄政王和您来培养。这白质现在在您的珍奇园里，可摄政王的珍珠鱼嘛？珍珠鱼怎么了？摄政王将珍珠鱼养在自己的鱼池里，这鱼池和您的珍奇园都是一样的，都是私产。听说摄政王为了讨皇上的高兴，特意请了专人来养着珍珠鱼，珍珠鱼又叫长寿鱼。如果在皇上的寿宴之前，这些珍珠鱼全都养死了呢？这王小里说，是摄政王对皇上的差事不上心；这王大了说，是摄政王诅咒皇上命短。这可是大不敬，皇上保不齐得想一想，摄政王他到底安的是什么心？去办吧。是。来了，你怎么知道是我？除了飞凤将军，谁敢踢我大门？大波惹惊，这都什么时候了，你还有闲情逸致在这里抄佛经？抄经能够静心，整整六百卷，你要抄到什么时候？刚刚好，第九十九卷。对了，话说回来，你知不知道外面都闹翻天了，人人都在说摄政王妃。或许，世上本无事。庸人自扰之。你平日聪明过人，怎么开始相信那些无稽之谈了？我当然不信，可世上没有空穴来风。你应该好好查查，到底是谁在散播谣言？康王。拓跋云虽然野心蓬勃，却不会散播这种无聊的谣言。他是个枭雄，不会像个女人一样，着眼于如此细微之处。看来你已经猜到了，是不是？霍璇，好了，不必向我解释，你应当立刻去查查自己的后院，免得火势过大，烧烂了根基。殿下，飞凤将军，什么事？殿下，刚刚渔场传来消息，一夜之间。皇上最喜爱的珍珠鱼死了个精光，什么？卑职匆匆赶到现场，发现渔场上游的水有问题，很有可能是被人做了手脚。看来，有人在我忧心的时候，趁火打劫。如果我料想的不错，对方是要在皇上寿宴上发难。你可别忘了，珍珠鱼是长寿鱼，一夜之间全部死光，皇上一定会震怒。再加上这段时间摄政王府的流言。你在朝堂内外的声誉，恐怕要跌落谷底了。没错，可仅仅是名誉受损也就罢了。更可怕的是，渔场里还养着无数珍贵的鱼苗，眼看就要售出，这可是最重要的进项。没了这笔钱，今天真正是血本无归啊！明年上上下下的打点，恐怕支撑不住。有了，想到法子了。是，但你必须要帮我。能做到吗？我，对，非你不可。殿下，你到底打算怎么做
。这个你不用管，立刻封锁消息，不要让任何人知道渔场的情况。是。主子，夜深了，早点休息吧。就差一点了，我想完成它。殿下，殿下要来，怎么不提前吩咐一下呀？雪云也好提前准备一下。殿下，你怎么这样看着我？雪云，你都干了些什么？我，我怎么了？因为女人的嫉妒心随处散播流言，说摄政王妃已然受辱。你知不知道，在朝廷内外掀起了多大的风浪？我，我没有。你还不认错？殿下，雪云此事毫不知情，你怎么能怪罪我呢？你一定要逼着我，把当初散播流言的人找出来吗？还是你希望？我亲手扭着你，交到皇上面前，让众人都知道谁才是罪魁祸首。你再不说实话，就别怪我无情。是，是我做的，我不能让你被那个宋女抢走，我不能眼睁睁的失去我心爱的男人。你到底在说什么？殿下，你听清楚，我爱你，我深深的爱着你，马雪云。我们只是彼此合作。你为我赢得马相的支持，我替你保住马家的富贵。现在你却突然说你爱我，不可笑吗？殿下，你看不起我，认定了我是个贪慕虚荣的女人。可是为什么你可以追求至高无上的皇权，我却不能追求荣华富贵？为什么男人的野心是理想，女人的愿望却成了野心？并肩合作的伙伴。绝对不可能成为爱人。我以为你很聪明，结果你还是犯了这样的错误。我知道，我从一开始就走错了路。我不该诚实的表现欲望，也不该为了荣华嫁给你。殿下，在和你的朝夕相处中，我慢慢的沉沦于你的温柔。纵然这只是假象，我也默默的渴慕着你。可你为什么要喜欢上刘楚玉啊？你是不是疯了？我是疯了，我是被殿下你逼疯的呀！我一直都默默的爱着殿下，不论你在哪儿，在做什么，我都一直默默的爱着你。可是你呢？你却爱上了一个刘宋公主，我不服，这不公平！容迟，殿下。我什么都可以给你，我也什么都可以忍耐，唯独爱情，我绝对不会退让半步。所以，我要叫他没脸见人，最好永远在平城消失。是，你是可以让他没脸见人，可是我呢？你有想过身为摄政王的我，将如何面对众人的嘲讽？你有没有想过，因为这些流言，我将丧失摄政王的威严？成为平城的笑柄，是，这就是你伟大的爱情，对吗？我不是每个人都是为了爱情活着，可是你已经疯了。我说过吗？只有聪明的女人才能留在我身边。可是你呢？你看看你都做了什么好事？你毁掉的不光是王妃，更是我。殿下，我不想的。我只是一时糊涂了，我不想让那个女的勾走你魂魄，不想看到你关心她。殿下，纵然主子千错万错，但他爱您的心是真的。你瞧，这是他熬了一个月，特意为您做的衣裳。主子未出嫁前还从未做过这样的活，可他为了你什么都愿意做，哪怕是看在他不希望花自己眼睛的份上，求您可怜可怜他吧。马雪云，在我的眼里，权力才是第一位的。我不会爱上任何人，永远也不会。
。玄儿，玄儿，我什么时候允许康王直呼名字了？霍将军，康王殿下三天两头往我府上跑，就不怕别人说你勾结外臣吗？你可别忘了，跟我靠得太近，就有觊觎兵权的嫌疑。这些年来，只要你回到平城，我从来都没有改变过。如果说怕的话，当初我不会这么选择的。你到底来干什么？给你送一件礼物。你每次来都送礼物，又有什么好稀罕的？来，这是什么？寻常的礼物我就不会送给你了，这是百鸟裙。百鸟裙，相传夏商时期有个羽族公主也拥有过这样的百鸟裙，是用很多种鸟的羽毛做成的，颜色无比鲜艳，令人眼花缭乱。无论从正面、侧面、阳光或者阴影处看，一样的流光溢彩。我为了重现这条裙子，搜罗了无数珍禽异兽的羽毛。找了最厉害的工人，日夜赶工。你看，喜欢吗？你觉得我穿好看？当然好看。我觉得只有你才能配得上这件衣裳。我向来不喜欢奇珍巧物，劳民伤财。你，将军。啊，这是什么？啊，这是摄政王送来的。你看。珍珠鱼皮，珍珠鱼，是啊，康王真是好眼力。摄政王说，今年珍珠鱼养的最好了，除去原先的三十条，又多繁殖了二十条，便特意用多余的制作了珍贵的制品。这剑鞘啊，便是用珍珠鱼皮制作的。珍珠鱼养的最好，是啊，来人是这么说的。有什么问题吗？没什么。啊，我突然想起，我还有事要进宫。我先告辞了。你看，嗯，还在反光啊，好稀奇啊！是啊，将军，这把剑真好看。太后娘娘，如今是谣言四起，人心不安呐、啊。您应当好好安抚摄政王妃才是。宫外的传言，我早就听说了，不过就是些无聊的人嚼舌根罢了。我相信，谣言止于智者。既然太后娘娘都这么想得开，我就不在这里多事了。原本想着应该让摄政王妃到寺里去拜一拜，去去身上的霉运。你说这好好的一个王妃，怎么会发生这种事情呢？呃呃呃，既然太后娘娘不高兴，我就不在这里招人闲了，我还是先回宫里去吧。慢着，齐太妃，你一片心意，总不好叫你白来一趟吧？秦姑，你把摄政王送给我的礼物转赠给齐太妃。是。这可是一件稀奇的玩意儿，可惜它过于花哨。反正我是穿不上了，送给齐太妃你，这是摄政王的一片孝心，齐太妃要珍惜才是。
母妃，您这是怎么了？好端端的，跟奴才们置什么气啊？除了那个贱人，还有谁给我气受？这么多年了，您还是那么容易被激怒。你也知道，我入宫早，封妃也早。可是自从那个贱人入宫以后，便后来者居上。你的父皇被他哄得团团转，竟然让我屈居人下。你没看到他刚才那个张狂的样子，就好像这全天下就只有他一个人了。他只不过是凭着一张狐媚的脸，才堪堪爬到我的头上去。早晚有一天，我一定要把他从那个位置上扯下来。您要知道，冯太后靠的不光是她的美貌而已。哈，冯那个妖精，丈夫早就死了，还整天打扮的妖妖娆娆的，也不知道给谁看的。难不成想着从前的旧俗，父死子继？母妃慎言。这是什么？回禀殿下，这是太……是宣光殿的那位送的。哦，哼，当打发乞丐呢？什么破烂玩意儿也拿来送人？把珍珠鱼皮这样挥霍送人，可见是。培育成功了，这样说来，齐恒不是白费心思了吗？你说什么呢？没什么，这么好看的腰带，只有母妃才能配得上。<笑>就你会说话。啊，这腰带啊，摄政王能够送给冯太后，自然是宫中嫔妃人手一条。宫中的东西啊，民间自然是加倍效仿。珍珠鱼皮原本就是珍贵的东西，这以后啊，恐怕是千金难求喽。哎，哎，马相，摄政王为何不敢见老夫啊？马相，你来了。容止。今天老夫并不是以大魏丞相的身份来此，而是以一个父亲的身份来的。容止，你记不记得当初迎娶雪云的时候，你曾经答应过什么？我记得。不，我看你忘了。你说你要保护他，照顾他。不让他受半点委屈。可现在你呢？你是怎么对待他的？你冷酷的责骂他，伤害他，还把他像狗一样关起来。我只是希望他能冷静一下。你只是把他利用完了，立刻把他丢弃了。这里是我的书房，不是你肆意妄为的地方。是，我是把他关起来了，是因为他犯了严重的错误。如果不把他关起来，让皇上知道，他会受到更严重的伤害。到那个时候，你的爱就会变成伤害，成为送他上路的利刃。容之，你少跟我说这些屁话。不要用这些幼稚可笑的笑话糊弄我。就一句话吧，如果你还对当初的承诺，对我有半点顾忌，今天就放了马雪云。抱歉，这是他咎由自取。马相，马相，您息怒！行了，容止知道他在干什么。马相，赵长史，你倒是可以给容止带一句话：马雪云是我马忠良的女儿，我平时待她视若珍宝
，任何人办任何事都是要付出代价的。他既然敢这么办，必定要付出代价。马相，马相，殿下，殿下，看你一脸喜色，发生什么好玩的事了？殿下，您说的没错。可不就是有好事送上门了吗？我没记错的话，上午你还暴跳如雷，为没能弄死那些珍珠鱼而懊恼，这么快就开心了？我这不想着将功补过吗？说吧，什么事？今日，你们下去吧。今日马相闯了摄政王府，闹得不欢而散。马忠良。能让这个老狐狸暴跳如雷的，只有他的爱女马雪云，只怕没有旁人了。可不是嘛，荣只为了他那顶绿帽子，大发雷霆，把马雪云给关起来了。这可不就得罪了爱女如命的马相吗？两个本来一个鼻孔出气的人，现在一拍两瞪眼，散伙了。散伙，没那么容易。就算不散伙，也差不多了。今天马忠良已经放话了，一定要让摄政王后悔。真的，能让那个老狐狸说出这样的话来，那真的是雷霆震怒了。谁说不是呢？原本左拥右抱的摄政王，现在东风和西风闹个不停，就快把他的摄政王府给烧了。这可是一个大好的机会，趁他病。要他命！你这个女人，竟然偷听我们说话！这笋茶果然是上品，不但色泽翠绿，更是香气浓烈，光是闻着就让人享受。还在这里装腔作势，殿下，这个女人……齐恒，记得我跟你说的那些话吗？紫笋茶再好，也得配上一个好的泉水，对不对？只可惜我的烹茶技术不够，浪费了这么好的茶。没事，下次有机会，我亲自给你烹茶，好不好？那自然是好的。不过殿下既然在忙，玉儿就不打扰了，先行告退。不必了，该说的话我们都说完了。齐恒，按照刚刚我们说的去做吧。你先下去。殿下，下去。是。臣有本要奏，陛下请看。这，便是平城现在趋之若鹜的宝贝——珍珠鱼皮。陛下，臣听闻，冯太后获赠了一条珍珠鱼皮做的腰带，而飞凤将军则得到了一柄珍珠鱼皮做剑柄的宝剑。不光如此。连陛下的后宫之中，但凡有品级的妃嫔们，都争相效仿，四处去求购这些珍珠鱼皮的制品。整个平城，短短三天之内，珍珠鱼皮的价格就飙升了十倍。马相，那只是一些平常女子的事物，何劳你放在心上？摄政王殿下的意思是，这只是一件女人才会关心的小事吗？马相。有话不妨直言，陛下，您是我大魏的真命天子，大魏黎民百姓的共主，对待百姓，陛下向来是爱民如子，忧其所忧，乐其所乐。如今我大魏是四处不平啊，百姓生活的还很困苦，而摄政王你呢，你就尽搞这些奢靡。荒淫的东西
，竟搞些珍珠美食，导致上行下效，蔚然成风。整个平城一片莺歌燕舞，奢侈之气盛行。摄政王，你还说这是一件女人才会关心的小事，那敢问，什么是大事？非要四周叛乱频起，民不聊生才是大事吗？陛下，臣绝无此意，绝无此意。摄政王殿下，既然你绝无此意。那这些玩物丧志的东西，你又如何解释呢？臣只是念及亲人之情，将礼物送给太后。亲人之情，陛下，摄政王的言论，臣绝不敢苟同。他作为大魏的摄政王，不应该只当太后的亲人，更应该当陛下您的忠臣、百官的典范。他要勤俭度日，以身作则。而他呢？整天想着他那个日进斗金的鱼塘，养着天下最珍惜的鱼类，天天操心怎样逗太后开心。摄政王，你别忘了，当年的帝心正是因为他的荒淫享乐，堂堂大商朝，顷刻之间便土崩瓦解，这是前车之鉴。陛下，臣一片苦心，为的是我大魏的江山社稷。为的是陛下您的爱民之心呐、啊！如果臣说话有不当的地方，求陛下任意责罚，臣绝无二言。摄政王，你可知错？马相所言，字字诛心，臣无地自容。既然你知错了，那就把这些奢侈的东西销毁，以后也不准再送了。至于那个鱼塘，臣会把鱼塘卖掉。以后，不会再碰这些玩物丧志的东西。除此之外，希望摄政王以后静思己过，严守德行。各位臣工要以此为戒，不可再犯。谨遵陛下旨意。马相，请留步。康王殿下有何见教？马相，从前我跟您说的话，如今依然有效。康王府的大门，永远为您敞开。<笑>殿下以为我马忠良是什么人呢？丞相自然是朝中重臣，国之栋梁。殿下，我马忠良在这官场上为官数十年，有一条原则，从来不跟任何人、任何帮派结盟，无论是您，还是摄政王殿下。不好意思。我绝没有投靠任何人的意思。马相，您误会了，我只是一片好意。殿下，今日朝堂之上，忠良当众斥责摄政王，为的是我大魏江山，因为他带起了奢靡之风，对大魏、对百姓不利。如果有朝一日，康王殿下您也出此下策，忠良一样会仗义直言。希望。殿下保重，殿下请留步。谢谢马相赐教，我一定会记在心里。殿下，怎么样了？摄政王果然在出售渔场。这么说，马相这次火气不小啊。让容止既没有脸面，又丢了里子。这个渔场搜集了大魏各地很珍惜的鱼，很受达官贵人喜欢。他养了这么久的渔场，又能赚钱，居然会舍得卖掉，被陛下劈头盖脸的责备了一通。不想清理，也得清理啊，否则岂不是成了玩物丧志的昏庸摄政王？不过。我们把摄政王的渔场一并接手吧。渔场，渔场。今年的珍珠鱼确实养得特别好，放这儿。你瞧上面的珍珠是粘合的。
这根本不是珍珠鱼，那不是珍珠鱼，那上面是什么鬼东西？啊！齐大人饶命，奴才不知道，奴才真的不知道啊！齐大人，我知道，你知不知道？真的好了，奴就不知道，骗你的不是他。骗你的人是大卫的摄政王。上一回你根本没有失手，所有的珍珠鱼都被毒死了，水源被污染，整个渔场早就废了。而荣只借用这次机会，把所有的珍珠鱼皮剥下来，制作成饰品。首先，他利用了我对霍玄的喜爱，故意刺激了我的嫉妒心，再把此物送给了冯太后，再用他的手。送给我母妃，一切自然水到渠成。可是马忠良还不明白吗？动动你的脑子行不行？马相老谋深算，所谓的跟摄政王翻脸都是给我们看的，生怕我们不相信。首先，他在书房里演了一场决裂戏，再跑到朝堂上告状，在我去试探的时候，摆出了一副油盐不进的模样，好让我打消疑心。假的，全都是假的。这个混账，竟然用这种手段！<笑>